ஹாய் அருவன் வெல்கம் டு மை சேனல் இன்றைக்கி நம்ம பாவக்காய் குழம்பு எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் பாவக்காய் வந்து எப்போவுமே ஒரு லீஸ்ட் ப்ரிஃபர்ட் வெஜிடபிள் ஆனால் இந்த எப்படி எம்மியாக பண்ணுறதுன்னு நம்ம இந்த ரெசிபியில் பார்க்கலாம் ஸோ இது தேவையான பொருட்கள் ஒரு பூண்டு உரிச்சிருக்கேன் ஒரு கை கருவேப்பில் ஒரு பாவக்காய் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் வெங்காயம் ஒரு தக்காளி சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஒரு எலுமிச்சம் பழம் புளி தண்ணியில் ஊற வச்சுருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு சீரகம் வெந்தயம் அப்புறம் நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அது இந்த ரெசிபிக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அது இல்லாமல் பொடியெலாம் பார்த்தா குழம்பு மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் மஞ்சத்தூள் உப்பு தேவையான அளவு வாங்க இந்த ரெசிபி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணி அதில் ஒரு மண்சட்டி வச்சுருக்கேன் புளி வச்சு செய்கிற குழந்தைலாம் மண்சட்டியில் பண்ணால் ரொம்ப டேஸ்ட்டியாக இருக்கும் இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பாவக்காவை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ட்ரை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ட்ரை ஃப்ரை எண்ணெய் ஊற்றாமல் வெறும் பாத்திரத்தில் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் இது எதுக்குன்னா அந்த பாவக்காய் கசப்பு கொஞ்சம் எடுக்கும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் ட்ரை ஃப்ரை பண்ணதும் அதை ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு அதே சட்டியில் ஒரு குழி கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் ஆட் பண்ணுறேன் எண்ணெய் காய்ச்சதும் நம்ம தாளிக்கிற ஐட்டம்ஸ்லாம் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு சீரகம் வெந்தயம் எல்லாமே ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவு தாளி பொறிஞ்சதும் இதில் வந்து கருவேப்பில் அப்புறம் பூண்டு பிடிச்சி வச்சுருக்க பூண்டு இதை சேர்த்துட்டு போகணும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணியிருக்க வெங்காயத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கும் போதே கொஞ்சம் உப்பு ஆட் பண்ணுங்கள் இது வந்து கொஞ்சம் சீக்கிரம் வதங்கும் வெங்காயம் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் வர அளவுக்கு வதக்கிக்கலாம் நல்லா வதங்கிட்டு இருக்கு இப்போ கட் பண்ணி வச்சுருக்க தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் தக்காளி ஃப்ரை ஆகட்டும் தக்காளி வதங்கி கொஞ்சம் எண்ணெய் பிரிஞ்சு வந்ததும் நம்ம ஏற்கனவே ட்ரை ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம்ல அந்த பாவக்காக சுற்றுக்கலாம் இப்போ இந்த பொடி வகையெல்லாம் போட்டுக்கலாம் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவு குழம்பு மிளகாத்தூள் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க இப்போ கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தனியாக சேர்த்துடலாம்
குழம்பு கொதிக்கிட்டோம் வெயிட் பண்ணுவோம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சுட்டுருக்கு இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் ஆகும் இந்த எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர அளவுக்கு வெயிட் பண்ணோம் பாருங்கள் நம்ம தாளிக்கும் போது ஆட் பண்ண எண்ணெய் நல்லா பிரிஞ்சு வந்திருக்கு இது கரெக்டான ஸ்டேஜ் ஆட் பண்ணி வைக்கலாம் நம்ம அற்புதமான பாவக்காய் குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சி இந்த பொட்டேட்டோ ஃப்ரை சாதத்துக்குள்ள நான் சாப்பிட போகிறேன் பீட்ரூட் பொரியல் கூடயும் சாப்பிட்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு கமெண்ட்ஸில் எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்